Hola, mi nombre es Oscar Colorado. El día de hoy vamos a platicar de uno de los fotógrafos contemporáneos más importantes del mundo, pero que también ha sido uno de los más criticados. Hoy vamos a platicar de él. Se trata de Sebastião Salgado, un fotógrafo brasileño que nació en 1944 en la región de Minas Gerais, en Brasil. Él se graduó como economista. Él tiene un título de doctor en economía eh, estudió en Brasil pero durante la dictadura se opuso al régimen y acabó en París En París su esposa Lelia estudió arquitectura y ahí le pidieron una cámara fotográfica Y Sebastião empezó a hacer fotografías con la cámara de su esposa Debido a su trabajo como economista tenía la oportunidad de viajar, conocer distintas formas de vida Y empezó a aplicar su fotografía en estos espacios como siempre, les invito a ver algunas de las fotografías de Sebastián mientras vamos platicando. Las fotografías de Sebastián Salgado, sin ninguna duda, de inmediatamente atrapan y enamoran por su cuidado de la luz, de las atmósferas, de la composición. Un fotógrafo con toda la mano. Pero pronto nos vamos dando cuenta que existen temas, que existe una fricción en sus fotografías muy importante. Sebastián Salgado empezó a trabajar en agencias muy pronto. Estamos hablando de la década de los 70 y él inicia con agencias como Sigma y como Gamma. Para 1979 es admitido en Magnum, el Olimpo fotográfico. Pero después, en 1994, creó su propia agencia de imagen, Amazonas Images. Podemos ver que sus fotografías tienen siempre algo social, pero también de repente encontramos paisajes, vida salvaje y desde luego un ojo muy importante hacia la persona. Vámonos a un recorrido que tiene mucho de cronológico y vamos a ver las fotografías que hizo Sebastián Salgado en el Sahel. Como podemos ver, estamos enfrentados al desierto, a momentos de hambruna, de donde las comunidades tienen que moverse. Desde luego nos vamos encontrando con las hambrunas, con las migraciones forzadas. Y podemos ver cómo son fotografías muy extrañas, porque son fotografías muy hermosas de sujetos en situaciones muy complicadas. Y entonces es cuando comienzan los reproches contra Salgado. La propia Susan Sontag, una de las intelectuales más importantes de la fotografía en el mundo, dijo esto de Sebastián Salgado. Una foto puede ser terrible y bella. Otra cuestión, si puede ser verdadera y bella. Este es el principal reproche a las fotografías de Sebastián Salgado, porque la gente cuando ve una de estas fotos tan sumamente bellas, sospecha. Entonces, claro, podemos ver que hay una contradicción entre la belleza formal, las simetrías, las gamas tonales y lo terrible que es esta escena de estos dos pequeñuelos que están desnutridos y esos pechos que están verdaderamente resecos de la madre. Oti Rodríguez le hace otra observación al trabajo de Salgado. Él dice, no es fácil acercarse a su vida y a su obra sin una absoluta admiración por su calidad y poesía, pero también con una cierta reflexión moral sobre el hecho de poner una mirada artística, un altísimo nivel estético y un consecuente aire lírico a la crueldad, al sufrimiento, a la indigencia, al éxodo y al desamparo. De modo que podemos ver fotografías como la de este niño con este perro que están enfrentados al desierto y que lo que, lo que les depara el, el futuro, simbólicamente hablando, es desde luego el hambre, es el desamparo. Jean-François Chevrier dijo que esto se trataba de boyerismo sentimental y decía que Salgado se aprovecha del sufrimiento de los demás para hacer arte. Y este es uno de los grandes reproches que se le hicieron en los 70 a Salgado. Ahí podemos ver esta imagen tremenda, conmovedora, del de hombre cargando a su hijo en esta, en esta migración terrible donde tenemos una imagen que es formalmente bellísima pero que es de un tema horroroso porque además el pequeñuelo murió. Entonces nos enfrentamos a una fotografía de una belleza formal tremenda pero con una subyacencia de temas que son terribles. Ingrid Sishi dice esto de Salgado. Proveer de un sentimiento estético a la tragedia es el modo más rápido para anestesiar los sentimientos de aquellos que lo están presenciando. Salgado está demasiado ocupado con los aspectos de composición de sus imágenes y con la búsqueda de la gracia y belleza en la forma retorcida de sus angustiados sujetos. 
No es extraño, estos mismos reproches se le hicieron a Louis Hine, a Walker Evans, a Dorothea Lange e incluso a Jim Smith. La respuesta que da Sebastián Salgado a estos reproches me parece que es muy importante y muy interesante. Nunca me he puesto en el dilema moral de hacer o no una fotografía, como tengo el derecho de fotografiar cuando tengo la muerte frente a mí y el sufrimiento está delante de mí. Nunca me hago estas preguntas porque ya me formulé las interrogantes fundamentales antes de llegar ahí. ¿Tenemos el derecho a la división de recursos que hay en el mundo? ¿Tengo el derecho a tener la casa que tengo, a vivir donde vivo? ¿Tengo el derecho a comer cuando otros no comen? Estas son las preguntas sustanciales. Entonces nunca hay que olvidar que lo que estamos viendo son fotografías hechas a través de la mirada de un economista, de alguien que busca los aspectos sociológicos, que trata de comprender por qué el tema de la escasez de recursos es la fotografía que tiene que ver con un discurso subyacente muy importante donde la imagen es un vehículo. Vamos a ver uno de sus trabajos más importantes, trabajadores. En estas fotografías vamos a ir viendo cómo explora el trabajo. Estas fotografías tremendas de los pozos petroleros que fueron incendiados en Kuwait. Ahí podemos ver estas imágenes que son tremendas, conmovedoras. Pero también Salgado va viajando por el mundo mostrando las diferentes facetas de lo que implica el trabajo, de lo que implica estar generando labores. No olvidemos nunca esta parte de la economía en los ojos de Salgado. Y aquí vamos a ver unas fotografías de ser pelada muy importante es una serie crucial en la carrera de salgado y podemos ver esta mina que está ahí llena de gente parece verdaderamente un hormiguero y nos va adentrando en esta escena donde la gente está transportando lodo donde lo que buscan es en definitiva el mineral esto es lo que el sueño que los lleva a estar ahí y podemos ver estas tomas esta luz bueno, es de una exuberancia esta fotografía formal, esta fotografía, veamos la tensión de las piernas, eh, eh, cómo todo brilla, es un, un trabajo verdaderamente que quita el aliento, los retratos, los acercamientos, las texturas, todo, y vean cómo aísla Sebastián Salgado, a pesar de que tenemos una imagen tremendamente caótica, con la profundidad de campo, logra ir aislando los diferentes planos para mostrar esta mirada que además es intrigante. Y quiero mostrarles una de las fotografías más famosas de Sebastián Salgado. Y a ver, esta fotografía habla de qué? De una suerte de esclavitud, de el poder formal eh, que está representado por el hombre con el arma contra el esclavo, llamémosle de alguna manera, el hombre de atrás con este abrazándose y viendo hacia abajo. Es una fotografía tremenda, pero hay que tener mucho cuidado porque como suele ocurrir, la fotografía puede ser una cita fuera de contexto y podemos entender muy mal esta fotografía. Yo he hablado intencionalmente de algunas figuras como autoridad, esclavitud, subyugación, pero esta fotografía no trata de eso. En este campo, en esta mina, todos los que están ahí son voluntarios y lo mismo se pueden encontrar profesionistas, personas que fueron a la universidad, personas que no tienen nada que perder y que están ahí en la fiebre del oro. Entonces resulta que hay muchísimos conflictos y hay, existen personas que están encargadas ahí de cuidar porque pues como son minas de oro ya podrán imaginar un poco lo que ocurre si se extrae el mineral, etc. Pero resulta entonces que existen grandes disputas entre los trabajadores que ven menos y que subyugan los trabajadores a veces a los guardias de seguridad entonces curiosamente esta es una fotografía que habla exactamente de lo contrario de lo que podríamos imaginarnos a simple vista sí sí habla de subyugación sí habla de poder sí habla de asimetrías en el poder pero no como nos lo habíamos imaginado y esto lo explica el propio salgado en su libro trabajadores quiero mostrarles que esta fotografía además es un reencuadre la que acabamos de ver es como la más conocida pero resulta que era un cuadro mucho más amplio y entonces aquí también es una reflexión interesante sobre si se debería o no de reencuadrar una fotografía. Me parece interesante y les dejo el tema con un video, ahí está el enlace para que puedan consultarlo si les interesa. ¿Se debe o no reencuadrar una fotografía? El video y el enlace que les pongo creo que tiene las respuestas. 
Sigamos viendo las fotografías de trabajadores que hace a lo largo de y a lo largo y ancho del mundo Sebastián Salgado. Y esto lo lleva a un siguiente trabajo que fue Éxodos. ¿Qué ocurre cuando tenemos que movernos, las migraciones humanas, cuando tenemos que por motivos de subsistencia, etcétera, cambiar de residencia? Y este trabajo también es muy poderoso porque vean siempre la mirada, los campos, los campamentos, siempre la mirada económica. Esta es una mezcla interesantísima de cómo tiene que ver con el dominio formal del de lenguaje fotográfico, pero también de una sofisticación en el discurso. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiere comunicar Sebastián Salgado con estas fotografías? Él siempre está viendo el tema de la economía, de los recursos, de la escasez, del movimiento. Y así, con esa mirada, va resolviendo con su cámara y las fotografías son verdaderamente muy bellas pero también mucho más profundas de lo que podríamos imaginarnos a simple vista y siempre existe también estas capas de fricción que hemos platicado en otros videos Salgado tuvo un momento tremendo de depresión porque se enfrentó en diferentes continentes a momentos terribles para los seres humanos quien crea que Salgado es así como alguien que se utiliza a los demás y no siente absolutamente nada, está definitivamente equivocado. Realmente Salgado tuvo que hacer un gran paréntesis para irse a la naturaleza y trabajar este proyecto que fue Génesis. Impresionante, porque con Génesis él se va a estos territorios inexplorados, en algunos casos vírgenes, donde se reencuentra con la naturaleza después de haber tenido el contacto de lo que podemos ser los seres humanos. Y en la naturaleza encuentra desde luego humanidad, como en esta mano de una iguana. Aquí encontramos una faceta muy distinta, pero portentosa de Sebastián Salgado, que es la capacidad de hacer estos paisajes apabullantes, que verdaderamente quitan el aliento. ¡Qué belleza de la fotografía de Salgado! Porque se le hacen muchos reproches, pero lo que nadie le puede reprochar es que sea un fotógrafo descuidado o un fotógrafo que no tenga oficio. Ahí podemos ver estas fotografías que son verdaderamente de quitar el aliento. Esta es una fotografía famosísima, con una conexión tremenda entre el fotógrafo, la naturaleza, los animales cómo estamos todos imbricados en esta aldea global que llamaba Macluja, ¿no? Bueno, también vean, por ejemplo, una de las fotografías más famosas de Salgado de esta serie de Génesis. Ahí tenemos esta cola de ballena. ¿Qué fotografías tan fuertes para comunicar lo que él quiere de esta belleza tan apabullante, tan aplastante? El proyecto más reciente de Sebastián Salgado es Amazonia. Y aquí... Él lo que hace es regresar al Amazonas con este retrato que es como una mezcla de génesis, trabajadores, etc. Porque podemos ver a las personas, pero también a los paisajes. Podemos ver el movimiento y podemos ver la poesía. Podemos ver la capa antropológica, la, la capa sociológica, la capa ecológica, la capa biológica. Podemos ver cómo se vuelve en un documento etnográfico que incluso me recuerda como a estas exploraciones que se hacían en el siglo XIX en la fotografía antropológica. Son fotografías de nuevo con una belleza impactante, donde encontramos la belleza lo mismo en un río, lo mismo en la selva, lo mismo que en el rostro humano, en la geografía humana. ¿Qué fotografía está? Vean nada más. Y además nos, tiene esta capacidad para mostrarnos esta inmensidad inabarcable impresionante y desde luego esta posibilidad de conectar porque además Sebastián Salgado hace muchísimo contacto con las comunidades tarda mucho tiempo antes de sacar la cámara está durante largo tiempo conviviendo y esto lo ha hecho desde hace muchísimos años en sus diferentes trabajos él se toma el tiempo, contacta con la gente, entiende perfectamente la dinámica eh, social, pero también la dinámica visual, la dinámica de la luz, los movimientos, para cuando él tiene la cámara en la mano, ya conoce perfectamente dónde está, ya hizo contacto con la gente y tiene esta capacidad de empatizar con ellos que se nota en esta cercanía fotográfica. Y aquí está lo que quiere Salgado, fotografió la Amazonia para que no se acabe jamás. Y desde luego, a veces se nos olvida que la fotografía es una manera de preservar eso que es fugaz.
En el 2014 apareció este documental, La Sal de la Tierra, que trata sobre la vida y obra de Sebastián Salgado, hecha por el cineasta Wim Wenders y también por el hijo de Sebastián Salgado, Juliano Ribeiro. Y esta es una mirada que vale mucho la pena ver, pero también hay que recordar que está hecha a través de los ojos de Salgado, de su familia, y que nunca toca para nada los aspectos más espinosos como las polémicas que platiqué hace un rato. Independientemente de eso, este es un documental que verdaderamente vale la pena, no tiene desperdicio de principio a fin. Ahora que hemos platicado de los motivos, de las estrategias, de dónde caben los proyectos de Salgado, me gustaría mucho hacer lo que siempre hacemos, que es regresar a sus fotos, ahora con una mirada nueva, con una forma distinta de mirar. ¿Y qué nos dicen ahora estas fotografías sobre la condición humana, sobre el trabajo, sobre el sufrimiento, sobre las relaciones de poder, sobre la avaricia, sobre la necesidad básica para salir adelante, sobre el planeta, sobre la ecología, sobre nuestra relación con la flora y fauna de este planeta Tierra que nos ha tocado habitar. En mi blog escribí un informe especial sobre Sebastián Salgado, donde trato de poner los dos puntos de vista, lo que dice Salgado, lo que se le ataca y un análisis de su trabajo para poder tener una visión informada, para poder saber de qué estamos hablando, para que cuando veamos una foto de Salgado podamos decir qué foto tan bella, pero también que tengamos la conciencia de qué ha implicado el trabajo fotográfico, su carrera y qué se le ha achacado en el tiempo. Creo que ahora tenemos una posibilidad de ver las fotografías de Sebastián Salgado desde estos diferentes ángulos, no es un trabajo de blanco y negro es un trabajo que es polifacético y que nos va a permitir comprender las diferentes capas que tiene la obra fotográfica de un hombre que indudablemente ha puesto una marca indeleble en la historia de la fotografía mundial Sebastião Salgado fotógrafo de Brasil ¿Y tú qué opinas? Escribe en los comentarios algún mensaje, desde luego, deja una manita arriba si es que te gustó este contenido, compártelo si te pareció interesante y desde luego, si no te has suscrito, es un buen momento para suscribirte. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Hasta la próxima. Bye.